गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून सो वी आर हियर फॉर डिस्कशन ऑफ रिमेनिंग थिंग्स विथ रेफरेंस टू अवर लास्ट कम्युनिकेशन एंड करंटली देर आर टोटल थर्टीन स्टूडेंट्स सो let's start our discussion who will brief about what we have studied in our last lecture someone please go ahead and tell after your answer i will share the screen so that adjectives you know, ha huh, adjectives and before adjectives which point Verb. ha huh, verbs which verbs you are correct Before adjectives, we have discussed two verbs, but which type of verbs have we discussed? The ownership is it? No. Special type of verbs. Another type. Where we have seen that they have specific own senses, specific use. Sometimes they have multiple usage. again we use action denoting main verb in its root form after those verbs modal auxiliary ha ah. parat ekda repeat kara modal auxiliary ha ah, modal auxiliary verbs so um, can you tell any verb and its sense can possibility permission ha ah. can has the sense of possibility permission and Requ and requirement request 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 sir correct request what more suppose i will say i can do it it means that i have the dash dash ability to do it correct correct ability to do it very good okay another may possibility and permission. request hmm. also permission correct possibility request and permission very good then should suggestion ha ah, suggestion advice advice correct and obligation obligation that is moral obligation moral obligation ha ah, very good then must Which are the senses? Compulsion, sir. Compulsory. Ha, huh, compulsion. And Or again, sir, obligation also. Obligation, correct. Very good. Again, next one. For example, need to. Necessity. Necessity, need. Very good. Need. Then, huh, requirement. Requirement. Very good. Is that recording on? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Next one. Dare to or dare to. Yesterday we have learned that short story of a cat. Yes, sir. Courage. Ah, ah, courage, adventure, right? Daring or simply daring, we can say, right? Yes, sir. Yes. Yeah. Then able to, unable to. Capability. 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 Capacity or inability. Inability. Incapacity. Ah. Inability. Man, I say. Can man, I say? inability inability ah, in capacity inability in capacity not un okay tyachanantar apan bagitlo hote ki konte bagitlo hote ajun would like to would not about like to, to about to ought to ought, ought to, to correct might might baga he sagle lakshat thewa tyanche senses lakshat thewa tyancha vapar kara then there will be no problem clear अजून याच्यामध्ये आपण एक बघितलं का यूज टू बहुतेक नाही बघितलं असं मला वाटतं हा कॅन एन टेल देन्स ऑफ यूज टू फॉर एक्झाम्पल आय टेल रिपिटेशन हा रिपिटेशन इज देअर व्हेरी गुड बट इन व्हॉट सेन्स वेदर थ्री असर ऍक्शन हा 
ऍक्शन च रिपीटेशन आहे व्हेरी गुड पण ते रिपीटेशन कधी झालेलं आहे पास्ट मध्ये पास्ट मध्ये व्हेरी गुड फॉर एक्झाम्पल आय युज टू वॉच हॉलिवूड मुव्हीज बघायचो पाहायचो आहे की नाही म्हणजे ती माझी भूतकाळातली काय होती ऍक्शन होती पण कसली ऍक्शन होती हा हॅबिच्युअल होती रिपीटेड ऍक्शन होती राईट मग आपण सांगत असतो की आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये कोण काय करायचा तो असं करायचा ती तसं करायची त्याला ती सवय होती याला ही सवय होती आहे की नाही म्हणजे भूतकाळातली सवयीची क्रिया सांगण्यासाठी आपण युज टू चा वापर करत असतो क्लिअर तर हे सगळे वापरा तुम्ही कम्युनिकेशन मध्ये देर विल बी नो प्रॉब्लेम नाव आय विल शेअर माय स्क्रीन अँड वील प्रोसीड फॉर अवर नेक्स्ट डिस्कशन ओके दिस इज वॉट वेव स्टडी इज माय स्क्रीन विजिबल येस सर ओके आफ्टर दॅट वी हॅड गॉन फॉर दिस लिस्ट ऑफ डिफरंट मॉडल बर्थ देअर सेन्सेस आफ्टर दॅट वी हॅड स्टार्टेड अवर डिस्कशन रिगार्डिंग द फोर्थ कॅटेगरी ऑफ वर्ड्स right that is adjectives so uh, which are the two types of adjectives as we have studied yesterday quality of quality and quality and quantity quantitative ah, correct quality quantitative ah adjectives of quality and quantity mag adjectives of quality che astat te aplya kashala janavtat asa apan sukle ka senses correct sense organs very good ani adjectives of quantity astat ते आपल्या ब्रेनला सहसा जाणवतात राईट म्हणजे संख्या वगैरे हे जे संकल्पना आपण शिकलेलो आहोत त्याचं आपण ऍप्लिकेशन करत असतो त्याच्यामध्ये आय डोंट अंडरस्टँड सो दिस ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी हॅव हाऊ मेनी फॉर्म्स ऍज वी हॅव डिस्कस युअर स्टडी गुणात्मक जी विशेषण आहेत त्यांचे किती फॉर्म्स आहेत थ्री थ्री कोणते कोणते तुम्हाला काल सांगितलं की बिग बिगर बिग गॅसिकेशन मध्ये कोणत्या प्रकारच्या वाक्य रचनामध्ये आपण त्यांचा वापर करतोय कम्पॅरिझन करेक्ट फॉर द सेक ऑफ कम्पॅरिझन तुलना बिकॉज वी हॅव सीन और वी कॅन अंडरस्टँड दॅट कम्पॅरिझन इज वन ऑफ द आस्पेक्ट ऑफ अवर सायकोलॉजी ऑफ अवर कम्युनिकेशन वी अग्री विथ मी येस मग ते कसं करायचं तर काल आपण काही बॉक्सेस बघितले तिथे तुम्ही म्हटले होते की A is as big as B. Kima kai yoyas madle hoti ki A is bigger than B. Madle ki na? Yes. Yes, sir. Tar he jale comparison ke don forms. Kunde positive comparison, that is positive degree and comparative degree. But there is one more degree. Kunde superlative degree. Superlative. One of the. Correct. One of the chek vegri construction hai. तर आय विल शेअर माय स्क्रीन अँड वील डिस्कस रिगार्डिंग दॅट सुपरलेटिव्ह डिग्री तर कसं असते बघा आता त्याच्यामध्ये सुपरलेटिव्ह डिग्री मध्ये इज माय स्क्रीन व्हिजिबल हा काल आपण दोनच घेतले होते आज इथे मी जास्त घेतलेले आहे कारण काल आपण फक्त दोनच प्रकारच्या डिग्रीचा विचार केला दॅट इज पॉझिटिव्ह अँड कम्पॅरेटिव्ह नाव दिस इज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग सुपरलेटिव्ह डिग्री so in superlative degree the concern, concerned objects are multiple in number among one also ha ah, correct very good teen kiwa teen peksha jasta objects yacha madhe astat objects astat persons astat kiwa nouns astat simply asa mi mante hai ki nahi parvat astil shahar astil actors astil actresses astil yes sir ha laksha de तुलना आपण कोणाकोणामध्ये पण करतोय असं नाही की दरवेळेस बॉक्स मध्येच तुलना करतोय इज इट सो नो वी कम्पेअर डिफरंट 
objects persons animals or simply nouns which are around us or sometimes pronouns also because pronouns finally re represent nouns do you agree with me yes sir huh. yes sir so how many boxes are visible to you Six. 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 Uh, six. So, yes, uh, what are your observations about these six boxes with reference to superlative degree? Sangha. C is one of the largest boxes. C is one of the largest boxes. Asa manu shakto ka apun one of the largest. Nice sir. Nice sir. Amongst all the talupa yes sir. Amongst these. Mala. लक्षा घया असा है का कि हा जो सी है तो इतर अनेक बॉक्स एवडा लंब है असा है का नो सी ची तुलना कि सी लोड़ कि जोड़ अपन मन तो नहीं अपने बोलने मत तुलना करता तोड़ नहीं है कि जोड़ नहीं है सी लोड़ है का ग्रुप मध्य बिकॉज सी इज द लार्जेस्ट द बिगेस्ट द लॉन्गेस्ट एंड देर इज नो एनी अनदर कॉम्पोनेंट देर इज नो एनी अनदर पर्सन ऑब्जेक्ट नाउन टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट दट इज सी मग आता हम दुसर बाजूला मग अन ऑफ द संगित तरी तस चांगला पॉइंट ओपन के नो प्रॉब्लम आई शुड थैंक सर आता हेच मी कॉपी करते ओके ओके समझा की हे राइट यस यस सर सर ए बी सी डी ई है एडिट के समझ स प्रत्येक वे इज वन ऑफ द बिगेस्ट बीज वन ऑफ द बिगेस्ट सी इज वन ऑफ द बिगेस्ट और डी इज वन ऑफ द बिगेस्ट E is one of the biggest. Why can you say so? Because all are same. Correct. Equal, sir. Correct. They are equal. They are equal. All. Correct. Or whatever quality A has, the same quality is there with remaining four. Why? 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 जस एवरेस्ट इज वन ऑफ द हाइस्ट माउंटन्स अगर जग मधे जे का मोजके हाइएस्ट माउंटन माउंटन्स है एक को अर्थ असा है का माउंट एवरेस्ट सग मधे जास्त उ जस मैं आता दुसर वाक्य तुम अजु समझना आदित्य इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट्स इन डिविजन जी वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट्स अनेक हुशार विद्यार्थ्या पैकी एक है आई एम नॉट सेइंग दैट आदित्य इज द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट आदित्य इज द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट दैट इज अनदर and aditya is one of the cleverest students that is another matter are you clear yes yes 
सर्वात हुशार आहे आणि हुशार विद्यार्थी सर्वात हुशार विद्यार्थ्यांपैकी एक आहे याच्यामध्ये फरक आहे लक्षात आणि तो आपल्याला कळायला पाहिजे क्लिअर दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द अँड प्युअर सुपरलेटिव्ह कन्स्ट्रक्शन वन ऑफ द मध्ये सुद्धा आपण सुपरलेटिव्ह फॉर्म वापरत असतो ऍडजेक्टिव्हचा ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटीचा हे लक्षात ठीक आहे याच्यामध्ये काय अडचण नो सर मग मला पुढे जाऊन अजून काय सांगायचं माहिती आहे का जसं आपण मागे ग्रामरच्या वाक्यामध्ये किंवा टेन्सेसच्या वाक्यामध्ये मल्टिपल कन्स्ट्रक्शन शिकलो ऍफर्मेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह वर्बल क्वेश्चन निगेटिव्ह वर्बल क्वेश्चन पॅसिव्ह डब्ल्यू एच क्वेश्चन तसं या डिग्रीच्या वाक्यामध्ये सुद्धा आहे कस ते आपण थोडस बघूया एक वाक्य सांगा कोणतं तरी पॉझिटिव्ह डिग्रीच कस बघा काय वाक्य वाचताय तुम्ही वाचा ब्लॅक मला याचं निगेटिव्ह सांगा आता मला पहिल्यांदा याचा अर्थ सांगा ब्लॅक इज ऍज अट्रॅक्टिव्ह ऍज व्हाईट ब्लॅक व्हाईट इतकाच अट्रॅक्टिव्ह आहे हा किंवा व्हाईट जितका अट्रॅक्टिव्ह आहे तितकाच ब्लॅक सुद्धा आहे म्हणजे अट्रॅक्टिव्हनेस या पॅरामीटर वर ब्लॅक आणि व्हाईट हे इक्वल आहेत मग याच निगेटिव्ह आता फक्त नॉट टाकायचं तुम्हाला करेक्ट ब्लॅक इज नॉट नेहमी लक्षात ठेवा पहिल्या वर्ब नंतर सपोर्टिंग वर्ब नंतर नॉट लावायचं सिंपली लक्षात ठेवायचं बाकी रचना कोणती का असेल मेड कम अंडर ऑल टेन्सेस ऑर हिअर क्लिअर येस सर येस हा ब्लॅक इज नॉट ऍज अट्रॅक्टिव्ह ऍट ऍज व्हाईट अर्थ कसा घ्याल ब्लॅक इज नॉट ऍज अट्रॅक्टिव्ह ऍज व्हाईट ब्लॅक व्हाईट इतका अट्रॅक्टिव्ह नाही हा ब्लॅक हा व्हाईट एवढा किंवा इतका अट्रॅक्टिव्ह नाही किंवा व्हाईट जेवढा अट्रॅक्टिव्ह आहे तेवढा ब्लॅक नाही हा लक्षात घ्या त्याच्यापेक्षा वेगळा अर्थ काढायचा नाही ओके पुढं मला तर याचं करायचं आहे वर्बल क्वेश्चन बघा मी काय करतोय तर हे इज इथून काढतोय आणि अगोदर त्याच्या अगोदर करेक्ट व्हेरी गुड अगोदर घेतोय आणि हे ब्लॅकच फक्त बीस मार्क करतो आणि शेवटी काय असेल क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क हा मग याचा अर्थ कसा बदलेल काय अर्थ घ्या ब्लॅक जितका अट्रॅक्टिव्ह आहे ब्लॅक तितकाच आहे का हा करेक्ट जेवढा व्हाईट अट्रॅक्टिव्ह आहे तेवढा ब्लॅक आहे का उत्तर असेल माहिती आहे म्हणाल तुम्ही राईट लक्षात घ्या तर हे असं आहे आणि याचा परत निगेटिव्ह वर्बल क्वेश्चन होऊ शकतोय आणि मग त्याचा अर्थ कसा घ्याल सांगा सांगा व्हाईट ब्लॅक इतका व्हाईट इतका ब्लॅक नाही इतका अट्रॅक्टिव्ह बघा इजंट ब्लॅक ऍज अट्रॅक्टिव्ह ऍज व्हाईट व्हाईट जेवढा अट्रॅक्टिव्ह आहे तेवढाच अट्रॅक्टिव्ह नाही का हा करेक्ट म्हणजेच ब्लॅक व्हाईट इतकाच अट्रॅक्टिव्ह नाही का 
किंवा व्हाईट जितका जितका अट्रॅक्टिव्ह आहे तितका ब्लॅक नाही का उत्तर असेल येस ऑर नो करेक्ट मग परत तुमचे इतर प्रश्न असतात बघा कोणते डब्ल्यू एच हा डब्ल्यू एच क्वेश्चन हु इज ऍज अट्रॅक्टिव्ह ऍज व्हाईट असं म्हणू शकतो पण आता आपण व्हाईट किंवा ब्लॅक हे काही व्यक्ती नाहीये त्यांच्या संदर्भात हा करेक्ट विच कलर असं म्हणू शकत आहे किंवा विच इज म्हणू शकत आहे पण जर ती तुलना दोन व्यक्तीमधील असेल तर मग हे बरोबर आहे सर हा मग हू बरोबर आहे तर ते येस बघ इथे इथे मी ब्लॅक ऐवजी असा शब्द वापरला पण तरी मला नाव घेतलं समजा आदित्य आहे की नाही आदित्य इज ऍज बघा तुम्हाला फ्रीडम आहे हे कोणतंही ऍडजेक्टिव्ह घ्यायचं अजून एका मुलाचं नाव सांगा तुमच्या क्लासमधलं समजा महेश म्हणू आपण ठीक आहे कोणी का असं आदित्य इज ऍज क्लेवर ऍज महेश याचा अर्थ कसा घेत आदित्य हा महेश इतकाच क्लेवर आहे हा किंवा महेश जेवढा आहे तेवढाच आदित्य पण हुशार आहे दोघांचे पर्सेंटेज मार्क वगैरे सेम आहे बुद्धांक सेम आहे असा अर्थ आहे त्याचा मग परत हेच आपण परत कॉपी करतोय आणि या या ठिकाणी प्लेस करतोय प्रत्येक वेळेस आपण ब्लॅक व्हाईट मध्ये तुलना करतो असं नाही आपल्या गरजेनुसार आपण कोणामध्ये पण तुलना करतो कळते का येस का मग आपल्या आजूबाजूला दिसणाऱ्या कोणत्या कोणत्या किती गोष्टी आहेत बघा त्या सगळ्यांमध्ये आपण तुलना करू शकतोय आणि अर्थ कसे बदलतील सांगा बघू पहिल्या वाक्याचा अर्थ काय असेल सांगितलंय तुम्ही दुसऱ्या वाक्याचा सांगा आदित्य इज नॉट ऍज सॉरी अट्रॅक्टिव्ह आपल्याला बदला लागेल फ्लेवर घेतलाय आपण सांगा दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ आदित्य हा महेश आदित्य महेश हा म्हणजे हुशार कोण आहे नाही महेश करेक्ट तुम्हाला हे पण कळलं पाहिजे याला म्हणायचं इम्प्लाईड मिनिंग किंवा रिफ्लेक्टेड मिनिंग कसा अर्थ म्हणायचं रिफ्लेक्टेड मिनिंग हा किंवा सरळ सरळ म्हणा हिडन मिनिंग कसं हिडन हा लक्षात घ्या तसंच आता हे बघा असे वाक्य तयार होतील आणि आता हू वरून प्रश्न सांगा मला हु इज मोर क्लेवर हा हु इज मोर क्लेवर हु इज ऍज क्लेवर ऍज महेश हु इज नॉट ऍज क्लेवर ऍज महेश बरोबर आहेत की नाही व्हॅलिड आहेत की नाही त्यांना अर्थ आहे की नाही या प्रश्नाने मग परत तुमचा तुमची चौकशी काही संपत नाही आहे की नाही येस हा मग परत व्हाय वगैरे वगैरे जे कोणते ऍप्लिकेबल क्वेश्चन आहेत ते विचार का असं का व्हाय इज महेश ऍज क्लेवर ऍज आदित्य महेश जेवढा हुशार आहे तेवढा आदित्य पण का आहे काहीतरी कारण असू शकेल कदाचित ते तेवढाच इक्वल अभ्यास करत असतील आर यू क्लिअर मी म्हणजे कोणाकडं कोणत्या तरी क्वालिटी असण्यामाग कोणते तरी रिझन्स पण असतात आर यू क्लिअर बघा हे सगळे आपल्या सायकोलॉजीचे एलिमेंट्स आहेत आणि ते आपण ग्रास करायचे शिकून घ्यायचे परत तिथं सर कधी कधी वेन पण येऊ शकतो ना म्हणजे आपण ऍट टाइम्स म्हणतो ना की ऍट टाइम्स आधी तेच क्लेवर दॅन महेश किंवा महेश इज क्लेवर दॅन आदित्य ते आपण इथं वेन मध्ये पण विचारू शकतो ना सर ठीक आहे पण कॉन्टेक्स तसं असेल तर त्याला अर्थ मिळेल कदाचित त्या प्रश्नात वेनच्या प्रश्नाला आहे की नाही दरवेळेस अर्थ मिळेल असं नाही नाही सर येस हा कारण वेळ हा घटक या तुलनेमध्ये फारसा मॅटर करत नाही आर यू क्लिअर सम सेन्सेस आर डॉमिनंट सम सेन्सेस आर डॉमिनंट इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट and some sense, uh, senses are not dominant or they don't have that much value are you clear 
रचना केवल शिक्षन घायत तुम्हारा खरन भविष्य इंजीनियरिंग मध्य तुम्हारा बयाच सा तुलना कराया है मटेरियल मध्य तुलना कराया है इक्विपमेंट टूल्स मध्य तुलना कराया है एफोर्डेबल है एफोर्डेबल नहीं तुम्हारा है यस सर पलिक मांडा है शब्द समझा तुम्हारा जवाबदारी दी हायर अथॉरिटी ली अपने कम्प्यूटर्स खरे कराए दोन तीन तुम्हें कम्पेरिटिव कोटेशन मगवा कम्पेरिजन कर रिपोर्ट दया पद्धति अपन पूछी प्रोसेस करू पद्धति मांडा लगे पार्टी ए इज एज एफोर्डेबल एज पार्टी बी सर मेजरमेंट अपन सपोज मैं लंबोजे सीमेंट इज एज चीपर एज दुसर जगताप सीमेंट मैं मगे दौनशे रुपये पाजे का दौनशे आसपास वैरी के लिए तरी चले पता हम कस है महत्ति का एप्रोच वर है तुम्हारा जर वर्ष रुपया जास्त वाटत एक किमत अंबुजा ची है दौनशे रुपये तुम्हें दुसर को दौनशे एक रुपये एक रुपये शेवटी रक्कम है ना तुम्हारे मूल्य है ना कहीं तरी बे कमी है मूल्य है इतने मनू श एक रुपया तरी कमी है And if you go for bulk quantity of purchase, then that one is less. Ha! That amount will get increased. To me, some that your don't say one rupee ashna rakhe, da elements get le. That da rupee word na rakhe na tumche. Da sacks get le some that your cement cha. Yes. That da rupee word na rakhe. Ani da sacks mein dekhaye chhutna sthe apne ka. Are you getting or not? Yes, sir. Ha. या गोष्टी शेवटी तुम्हारा है सीच्युएशन मध्य अवेलेबल है लगे तो जरा अन्य मैटर्स है कि नहीं एखाद जर तुम्हारा अर्जेंट पाजे समझा सीमेंट है कि नहीं आता तुम्हें सीमेंट का मुद्दा का बोलिया तुम्हारा अर्जेंट पाजे है अंबुजा च है दौनशे रुपये दुसर को दीडशे रुपये तुम्हारा अर्जेंट पाजे कदाचित तुम्हें जास्त कि कारण जो स्वस्थ है तो मन पे पंद्रह दिवस थाम तैयार नहीं है तुम्हारी इमिजिट नीड है लगे पाजे तुम्हारा जास्त पैसे देट इज युअर चॉइस आर यू क्लियर सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग फाइनली Psychology and words, they are uh, reflections of each other. Like in a psychology, what is it? The word that you reflect on, that word that you reflect on, that is psychology. And finally, words are the carriers of our psychology, of our meanings. Do you agree with me? Yes, sir. Sir, here is a question. Can you tell me what is it? No, दुसरी डिग्री है तीन कंपेरेटिव डिग्री बच्चे बदल करते बदल करते नीट लक्ष हाँ मोर क्लेवर हे का एडजेक्टिव सन्दर्भ समझा ब्यूटीफुल हाँ टैलेंट मना ब्यूटीफुल आता हेच अर्थ मैं करते कॉपी पेस्ट करते अपन टैलेंटर अस तो नहीं ना मन नो हाँ ब्यूटीफुलर नहीं मन तो केस मध्य मोर कि लेस ऐपर किया ना हाँ मोस्ट मोस्ट नहीं सुपरलेटिव मध्य करेक्ट कशा मध्य सुपरलेटिव हाँ लिस्ट पी एस टी 
ते पण येणार कशामध्ये सुपरलेटिव्ह मध्ये सुपरलेटिव्ह मध्ये हा सर आदित्य हॅज मोर टॅलेंट हा मग इट विल बी लाईक सिम्पल प्रेझेंटेन्स पजेशन आपण जे मागे शिकलो हॅव आणि हॅजचा वापर करू आदित्य हॅज मोर टॅलेंट दॅन महेश ऍक्सेप्टेबल कळते की नाही बट इट विल हॅव आता ही जी वाक्य आहेत की नाही लक्षात घ्या ही जी वाक्य आहेत यांना सेन्स आहे सिम्पल प्रेझेंटेन्स फॅक्ट्स कळते का मग याच्याऐवजी मी समजा वॉचचा वापर केला तर काय होईल मग हे सिम्पल 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 पास टेन्स डिनोटिंग हा बरोबर फॅक्ट्स हा फॅक्ट्स ऑफ रियालिटीज लक्षात घ्या मग हे फॅक्ट डिनोटिंग वाक्य आहेत तुम्ही हॅजचा वापर केला हॅडचा वापर केला तर दे विल बिकम पजेशन डिनोटिंग सेंटेन्सेस अदर इन प्रेझेंट ऑफ पास्ट इफ यू यूज हॅज देन सिम्पल प्रेझेंटेन्स ओनरशिप ऑर पजेशन इफ यू यूज हॅड इट विल बी सिम्पल पास्ट टेन्स पजेशन ऑर ओनरशिप इज इट क्लिअर हे लक्षात ठीक आहे तर हे असं आहे बघा लक्षात घ्या मोर कुठं वापरायचं मोर ऑर लेस दे आर युज ऑर लिस्ट ऑर मोस्ट दे आर युज विथ रेफरन्स टू दोज ऍडजेक्टिव्ह विच डोंट हॅव ई आर सफिक्स ऑर विच विच डोंट कॅरी ई आर ऑर ई एस टी सफिक्स आर यू क्लिअर ज्यांना ई आर ई एस टी प्रत्यय लागत नाहीत त्यांच्या संदर्भात आपण मोर मोस्ट लेस लिस्ट वगैरे चा वापर करत असतो आर यू क्लिअर हा बोला ठीक आहे मग याच निगेटिव्ह सांगा आता याच निगेटिव्ह आपण हे वाक्य काढून टाकूयात याच निगेटिव्ह सांगा इज नॉट क्लेवर दॅन महेश हा मग ऐकते इथं लगेच मी फक्त नाव टाकतो अर्थ कसा होईल मग आदित्य महेश पेक्षा पेक्षा हा जास्त हुशार नाही म्हणजे हुशार कोण आहे महेश आहे कमी हुशार कोण आहे आदित्य हे लक्षात घ्या सो दिज आर अवर एक्झाम्पल जस्ट फॉर डिस्कशन वी डोंट नो ओके वॉट द रियालिटीज आर ठीक आहे त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह वर्बल क्वेश्चन मग अशी सारखच आदित्य व्हेरी गुड इज आदित्य क्लेवर दॅन महेश याचा अर्थ आदित्य महेश इतका हुशार आहे का इतका नाहीये इतकाच सेन्स गेला माग पॉझिटिव्ह मध्ये हा पेक्षा हा ऊन ऊन पेक्षा पासून हे कम्पॅरेटिव्ह डिग्रीचे लक्षण आहेत आदित्य ऊन म्हणतो आपण आदित्य पेक्षा म्हणतो आर यू क्लिअर येस येस सर येस सर हीच आदित्य क्लिअर दॅन महेश आदित्य महेश पेक्षा जास्त हुशार आहे का उत्तर काय असेल येस नो येस नो येस नो करेक्ट येस ऑर नो डिपेंड्स अपॉन द फॅक्ट्स परत इट्स अ निगेटिव्ह क्वेश्चन जस्ट ऍड नॉट इजंट आदित्य क्लेवर दॅन महेश म्हणजे काय मराठी मध्ये आदित्य महेश पेक्षा क्लेवर नाही का हा जास्त हुशार असं म्हणायचं पेक्षा जास्त लक्षात घ्या कम्पॅरेटिव्ह म्हटल्यानंतर आहे की नाही आदित्य महेश पेक्षा जास्त हुशार नाही नाही का हा आणि उत्तर परत काय असेल जे काय असेल आणि परत हो बाय वगैरे हे तुमचे इतर प्रश्न इतर चौकशा राहतील ज्या योग्य आहेत हाऊ 
कस त्याला काहीतरी पुरावा मागतोय ती व्यक्ती पाहूया क्वेश्चन मधून तू अग्री विथ मी या पद्धतीने आहे लक्ष इथे व्हेन वगैरे सेन्स व्हेअर वगैरे सेन्स फारसे डॉमिनंट नाही कुठे आदित्य हुशार आहे असं म्हणतो का आपण ठिकाणाचा आणि हुशार असण्याचा काय संबंध आहे नो सर हा किंवा हुशार असण्याचा आणि वेळेचा काय संबंध आहे असा असत काय एखादा माणूस सकाळी हुशार असतो संध्याकाळी डल होतोय परत दुपारी वेगळंच काहीतरी असतोय इज इट सो नो हा ते लक्षात घ्या ठीक आहे समजले काय अडचण ना will deal with the third form of degree that is superlative degree ek vakya sanga kon tar pune is smart city, smartest city then kolhapur ha ata dan manaychi nahi ta smart smartest city, city in maharashtra asa man yes karan dan matle ki parat apan magcha degree madhe jato kon ta पुणे इज द स्मार्टेस्ट सिटी मे यारख नहीं का बार हारखल पुने को संगा बो सी सी हाँ ऑदर्स हाँ बे महाराष्ट्र मध्य स्मार्टेस्ट किंवा स्मार्ट असणाऱ्या एवढ्या सिटीज आहेत आणि त्याच्यामधल हे पुणे आहे पुण्यामध्ये तुलना कर करेक्ट मग बघा आता म्हणजे मला सांगा आता महाराष्ट्रामध्ये पुण्यासारखं दुसरं शहर आहे का पुण्याला जोड आहे का पुण्याला तोड आहे का नो सर नो सर करेक्ट हे आपण इथे लक्षात घेऊया समजते मग असं जर असेल दिलेलं वाक्य सुपरलेटिव्ह मध्ये असेल बघा सुपरलेटिव्ह च लक्षण काय आहे आपण शिकलोय मागे आर्टिकल्स मध्ये पण आहे की नाही इस टी आणि हे पण एक सुपरलेटिव्ह च लक्षण आहे द प्लस इ एस टी राईट हा करेक्ट किंवा मोस्ट असेल तरी पण द असत किंवा लिस्ट असेल तरी पण द असतं आपण हे शिकलोय मागे मग याच्या दोन डिग्रीज पॉसिबल आहेत एक आहे ती म्हणजे पी डी पी डी स्टँड फॉर हा पॉझिटिव्ह डिग्री अँड सेकंड वन इज सी डी सी डी स्टँड फॉर करेक्ट कम्पॅरेटिव्ह डिग्री मग हम्म व्हेरी फ्यू कडे जाणार आहोत वन ऑफ दच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये इथं नाही व्हेरी फ्यू म्हणतो तेव्हा त्याच्यासारख्या दुसऱ्या असतात हे लक्षात घ्या बरोबर आहे हा इथं आपण कोणता सेन्स कॅरी करतोय तर सुप्रीम मॅचलेस मॅचलेस म्हणजे काय जोड नाही वन अँड ओनली अशा ज्या गोष्टी आहेत त्याचा विचार आपण इथं करतो आर यू क्लिअर मग आता इथं मात्र अजून तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की या सुपरलेटिव्ह वाक्याच रूपांतर आपण या पॉझिटिव्ह डिग्री मध्ये केलं काय आणि कम्पॅरेटिव्ह मध्ये केलं काय या तीनही वाक्यांचा अर्थ हा एकच असणार आहे मग कसं कराल तेव्हा तुम्हाला आहे तो अर्थ मिळेल सांगा बघू बघा मी काय करतो ते तिकडे लक्ष द्या नो अदर सिटी पुढे काहीतरी म्हणायला लागेल इन महाराष्ट्र पुणे म्हणजे याचा मराठी अर्थ काय वापर कशाचा केला नो अदर सिटी म्हणजे दुसरी कोणती कोणतेही शहर दुसरं कोणतंही शहर आर यू क्लिअर आणि परत आपण या दोन ऍपच्या मध्ये एका ऍडजेक्टिव्ह चा वापर केलाय ते कुठून घेतलंय इथून घेतलंय दिलेल्या वाक्यामधून आणि कोणत्या फॉर्म मध्ये घेतलंय 
present positive form मतलब positive हाँ adjective लो कौन-कौन ही present past form में तो लग सकते हैं yes sir हाँ adjectives don't have present past or future forms they are all time they are for all time but verbs are different from adjectives are you clear yes yes ha tar he lakshat ne ita pan no adar cha vapar kele kasha sathi tar ya punyachi supremacy constant thevnya sathi ate ani yacha artha asel ki maharashtratla kuntach shahar maharashtratla ha maharashtratla ha महाराष्ट्र शहर एवड स्मार्ट नहीं का अर्थ कुछ मिलते हाँ हाँ निगेशन है शहर स्मार्ट है महाराष्ट्र सगत जास्त पर कंपेरेटिव कड़ी ये बहुत मैं संगा या दोनों वक्य अर्थ एक कंपेरेटिव मधुन व्यक्त कर कंपेरेटिव मध्य तुम्हें शब्द घता को सफिक्स क्वालिटी ऐडजेक्टिव स्मार्टर दैन हाँ क्रियापद को ठीक है अर्थ संगा दैन एनी ऑदर करेक्ट महाराष्ट्र को शहरा पेक्षा पुणे कसा है जास्त स्मार्ट है हाँ जास्त मना चर क्या हाँ महाराष्ट्र इतर को शहरा पेक्षा पुणे जास्त स्मार्ट है जोड़ा है का नहीं लक्ष्य मग तुम्हें केमिस्ट्री मध्य हार्डेस्ट मेटल चीपेस्ट मेटल है कि नहीं द मोस्ट एक्सपेन्सिव मेटल वापरता कि नहीं हाँ सग तुमचे विचार कैरी कर विषय को सो विचार कैरी करना च काम हे शब्द करना वाक्य करना वाक्य रचना करना शिक्षा एकदा तुम्हें शिक्षन घसनिंग चांगल हो तुम अंडरस्टैंडिंग लेवल वाढ़ा है शिवा वाचना जे क्या तुम्हारे समोर ये अर्थ कलना है विदाउट एनी मिस्टेक अर्थ काड़ तुम्हारक चुका होना नहीं कहते का तुम्हारा एक शिक्षण व्यवस्थे का समझुन घेन मांडन वॉट मोर इज देर इन एजुकेशन तुम्हें पूरे पिकना दैट्स वाय लर्न दीज कंस्ट्रक्शन बाय हर्ट यूज देम प्रैक्टिस देम देन देर बी नो प्रॉब्लम फॉर यू For your better future. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah, Lakshad. Is there any other question? Is there any other question? No, sir. Then, then, Javed, you have one of the two construction card. Okay. Just open it. Then, I will submit the one of the. Okay. Sir. वन ऑफ दर्थ मराठी मध्य संग मैं पैल वन ऑफ दिवस बदल करते करेक्ट अनेक पैकी एक आता वन ऑफ दिटी मना सीटीज मना 
In all constructions of one of the, the concerned noun is always in plural. One of the city, मतलब तुम्हें चुकलात. One of the teacher, ऐसा मतलब चुकलात. One of the student, चुकलात. क्या मैंने लिखा है? One of the cities, one of the teachers, one of the students, one of the places, one of the boys, one of the girls. One of the books, one of the notebooks, one of the pens. Jee kai mana jee mana thala es kima es prate lava. Are you clear? Yes, sir. Ah, then only you will be correct. Otherwise, something is missing, and people notice. People who understand these rules, they notice you. They catch the error. Thena error catch karu dey chena. Toda apn satala banwa. ठीक है. वाक्य का है पुणे इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटीज इन महाराष्ट्र आता मैं संगा पुने जोड़ आहे की नाही? आहे सर आहे नागपुर है मुंबई आहे औरंगाबाद आहे मे बी सोलापुर तो आता है मैं मग अभी जे मटले कि नहीं वेरी फ्यू वेरी गुड वेरी गुड मी करतो मग सिंगुलर ला है प्लुरल वेरी फ्यू सिटीज इन महाराष्ट्र आता सिटीज है इज आर आर करेक्ट जर तुम्हें भूतका संगता है इतना मैं वॉच के समझा तो खाली बदल का वेरी गुड Very few cities in Maharashtra were as smart as Pune when, in 1947. क्या तेरे का? क्या काली? एक उन्नीस सौ सत्तीस जैसे काली काली. Are you clear? Yes, sir. One of the children is not super late. You made it today, का फक्ता? हाँ, super late you made it. ठीक है, तो माला इतना दिस्ते है ना आता? क्या रचना? Clear? Yes, sir. Yes. 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 अर्थ एक कंपेरेटिव वेरी गुड मग कस मना चुरा अपने अनेक कर वॉज जे मैं वर आप वॉज घर वॉज मन पुने वॉज स्मार्टर दैन एनी अदर सिटीज इन महाराष्ट्र मेनी अदर सिटीज इन महाराष्ट्र अगर हे कॉपी करते पेस्ट करते अजुन अत हा अर्थ अपने पचत नहीं जस पटता तसा हा पटत नहीं ग्रामेटिकली पुने वॉज स्मार्टर दैन मेनी अदर सिटीज काना तरी मिसिंग कि नहींचुअली दिस डिग्री डजंट है 
कहते बट ग्रामेटिकली एज पर रूल वी फॉलो दिस स्ट्रक्चर क्लियर यस मग याच्यामध्ये पण मग अशी जसं आपण बघितलं की निगेटिव्ह रचना पॉझिटिव्ह वर्बल क्वेश्चन निगेटिव्ह वर्बल क्वेश्चन हे सगळं असणार आहे याच्यामध्ये सांगा हिच निगेटिव्ह कसं असेल पुणे वॉज नॉट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटीज इन महाराष्ट्र महाराष्ट्रातल्या स्मार्टेस्ट सिटीज पैकी एक पुणे नव्हतं ऐकिन वॉज नॉट किंवा स्मार्टेस्ट सिटीज मध्ये ज्यांची गणना केली जात होती त्याच्यामध्ये पुण्याची गणना गणना म्हणजे लक्षात नव्हती करेक्ट आर यू क्लिअर तसंच आहे तर आता ह्याच्यामध्ये परत निगेटिव्ह झालं आता आता याचं पॉझिटिव्ह वर्बल क्वेश्चन कसं करणार यांचीच आल्टरनेशन ना कशाच वॉज पुणे हा पुणे वॉज म्हणण्यापेक्षा असं कधी होत का आपण म्हणतो की नाही भतकळामध्ये असं कधी होत का तोच त्यांचा याचा वॉज पुणे वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटीज इन महाराष्ट्र उत्तर असेल उत्तर काय असेल कसला प्रश्न हा येस ऑर नो लक्षात घ्या जास्त गोष्टी आहेत जास्त रिपीट होत आहेत एक पॅटर्न समजला की पुढचे पॅटर्न क्विकली समजले पाहिजेत आणि त्याच्यामध्ये मग तुमचं अंडरस्टँडिंग कन्फर्मेशन नॉलेजच होत असते फक्त थोडस इन्वॉल्व्ह होणं गरजेचं आहे आता याचं निगेटिव्ह क्वेश्चन कसं असेल जस्ट यु नीड टू ऍड वॉज पुणे नव्हतं का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटीज म्हणून त्याची गणना होत नव्हती का उत्तर असेल येस ऑर नो परत मग परत तुमचे इतर क्वेश्चन असू शकतात जस की विच सिटी वॉज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इन महाराष्ट्र Which city was one of the smartest in Maharashtra? What will be your answer? Pune. Ah. Pune. Tell in full sentence. Pune is the one of the smartest city in Maharashtra. Pune is the... Was, no. Pune was. Ah. Pune was one of the... Asmanes. Pune is one of the smartest cities in Maharashtra. इज वॉज जे काय असेल ते काळानुसार आर यू क्लिअर येस सर परत आपल्याला त्याच्या मागचं कारण जाणून घ्यायचं आहे वाय वाय वॉज पुणे वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटीज इन महाराष्ट्र वाय इज पुणे वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटीज इन महाराष्ट्र मग त्याच्या मागचे कारण डेव्हलपड आहे कुठं शिक्षणाचं माहेरघर आहे कुठं काय आहे काय जे काय असेल आर यू क्लिअर जे काय असेल ते इज इट क्लिअर इज देर एनी डाऊट हा डाऊट काय आहे ह्या रचना फक्त पाठ करायच्या आहेत का का वापरायच्या आहेत वापरायच्या आहेत आणि आजूबाजूची परिस्थिती च भान आणि ती परिस्थिती योग्य काळातून योग्य रचनेतून मांडण्याचं कौशल्य आपल्याकडे आलं की आपण जिंकलो कशाला म्हणते वर बस डिसाईड वगैरे आता युअर नेचर डिसाईड युअर फ्युचर डिसाईड येणार का डिसाईड आता बघा तुम्हाला सांगतो वाक्य घेऊयात आपण युअर नेचर युअर फ्युचर आपण 
सिंपल प्रेजेंट टेन्स एक्शन शिकलो सिंपल प्रेजेंट टेन्स डिनोटिंग एक्शन शिकलो का yes, मग त्याच्यामध्ये सांगा सिंगुलर जर सब्जेक्ट असेल तर त्याच्यासाठी आपण मुख्य क्रियापदाला कोणते प्रत्यय लावत होतो येस किंवा येस आता याच्या हा याच्यामध्ये बघा युअर नेचर ह्या शब्दांकडे बघा दोन वेदर इट इज सिंगुलर ऑर प्लुरल सिंग्युलर है की नाही म्हणून इथे आपण काय लावलंय येस प्रत्यय लावलेला आहे कारण धिस युअर नेचर इज अ नाऊन विच इज थर्ड पर्सन सिंग्युलर विच कॅन बी रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाऊन दॅट इज इट इट डिसाइड्स युअर फ्युचर वॉट डिसाइड्स युअर नेचर मग आता मी तुम्हाला प्रत्यक्ष स्क्रीन शेअर करून दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल इथे बघा परत हे एक युनिव्हर्सल ट्रुथ आहे की नाही आपलं आपला स्वभाव आपलं भविष्य बनवतो हे काय आहे युनिव्हर्सल ट्रुथ आहे की नाही परत इट साठी तुम्ही कोणतं सपोर्टिंग वर्क घेता हा त्या डज मध्ये हे शेवट काय आहे हे पण लक्षात घ्या मग आता मी दुसरं स्क्रीन मग अशीच शेअर करतोय बघा इट डज डिसाईड इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी इट डज डिसाईड इज इक्वल टू त्याचीच पॅरल करेट डिसाईड असेल तर हे मूळ रूप येत असत जसं की बघा दे डिसाईड अवर फ्युचर आधी तर दे आहे म्हणून आपण कोणतं काय घेतलं मूळ रूप मुख्य क्रियापदाच बघा परत एकदा नियम सांगतोय साध्या वर्तमान काळामध्ये जर करता थर्ड पर्सन सिंग्युलर करता म्हणजे काय तर सुरुवातीला येणारे शब्द थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल तर मुख्य क्रियापदाला एस किंवा ई एस प्रत्यय लावायचा आणि परत साध्या वर्तमान काळामध्येच जर करता प्लुरल असेल इन्क्लुडिंग आय तर त्यांच्यासाठी मूळ रूप मुख्य क्रियापदाचा आहे त्याचं ठेवायचं क्लिअर हा मग आता इथं आपलं भविष्य ठरवणारे पॅरामीटर्स किती आहेत अनेक अनेक आहेत म्हणून हा म्हणून इथं मूळ रूप कळते किंवा इथे पॅरामीटर्स म्हणून आपण आई आणि वडिलांचा विचार करूया आई आणि वडील व्यक्ती किती आहेत दोन दोन ते काय करतात दे डिसाईड आवर फ्युचर इथे डिसाईड म्हणायचं नाही बिकॉज दिस दे रेफर्स टू टू ऑर मोर दॅन टू पर्सन क्लिअर येस आणि याच्यामध्ये अजून एक रूल आहे जर एखाद्या क्रियापदाचे शेवटचे लेटर्स एस एस एच सी एच ओ आणि येस कोणते कोणते परत एकदा रिपीट करा येस येस ओ एक्स एक्स यांच्यापैकी असतील तर त्या क्रियापदांच्या शेवटी येस प्रत्यय लागतो कधी साध्या वर्तमान काळामध्ये कोणते करते असतील तर थर्ड पर्सन सिंग्युलर करते असतील तर आर यू क्लिअर येस हा मग फॉर एक्झाम्पल बघा पुश 
शेवटचे लेटर्स कोणते आहेत एस एच एस एच बघा तर याला तुम्ही काय लावायचं परत कॅच कॅच सी एच सी एच आलेला आहे की जे इथं आहे है की नाही परत गो गोच गोले की नाही गो त्याला काय लावायचं गोच कळते की नाही बॉक्स हा पण आता इथं बॉक्स तुम्ही बरं झालं तुम्ही सांगितलं ते बॉक्स या शब्दामध्ये एक साल हे मान्य आहे पण बॉक्स हा शब्द क्रियापद आहे का म्हणजे इथं तुम्ही या बॉक्सला ई एस लावण्यातून या नाऊनचं प्लुरल करताय अरे क्लिअर इथं ई एस लावण्यातून प्लुरल वगैरे काही करत नाही तर त्या क्रियापदांचा प्रेझेंट फॉर्म घेताय तुम्ही कोणाच्या संदर्भात थर्ड पर्सन सिंग्युलर प्रोनाऊनच्या संदर्भात कोणत्या काळामध्ये सिम्पल प्रेझेंटेन्स डिनोटिंग ऍक्शन्स मध्ये लक्षात आणि बरं झालं तुम्ही हा बॉक्स शब्द सांगितला हाच नियम बघा हाच नियम प्लुरल करण्यासाठी पण लागू पडतो नामांचे अनेक वचन करण्यासाठी मग एखाद्या नामाच्या शेवटी एस एस एच सी एच ओ आणि एक्स आलेला असतील तर त्यांचा अनेक वचन करण्यासाठी एस चा वापर केला जातो आर यू क्लिअर फक्त नामांचं अनेक वचन करणं हे वेगळं आणि क्रियापदाला एस एस लावणं हे वेगळं आहे हे लक्षात ठेवा कारण शब्दांकडे आपण बघितलं पाहिजे आर यू क्लिअर Uh, do we have enough time to proceed i think it is already over no, right? so whatever the remaining discussions are we will hold them in our next lecture but so then let us stop here for now i think some how many students are absent some three or four students are absent i will take a quick review of your attendance the test badal thodi cha idea da na ha aaj test hai na tumchi uti yes sir तर त्याच्यामध्ये क्वेश्चन फॉर ट्वेंटी मार्क्स इट विल बी ऑफ एम सी क्यू टाईप अँड थ्रू गुगल फॉर्म देर विल बी क्वेश्चन ऑन एंटॉनिम्स एनॉनिम्स दे विल बी सिम्पल ओके एंटॉनिम्स फॉर फाय मार्क्स एनॉनिम्स फॉर फाय मार्क्स देन प्रायमरी ऑब्जलरी वर्क फॉर फाय मार्क्स अँड वन मोर पॉइंट इज दॅट which is the missing point whatever from whatever we have studied now up to now model auxiliary verbs ha theek hai model auxiliary verb kiwa ata paryant je shiklo hai tyachyavar 5 marks astil are you clear yes sir yes sir so ha i s che mark ha i s che marks those papers are being checked baka mi kay mantoy those papers are being checked konti construction ahe चालू आहे पण कोणते आहे मी असं म्हणत नाही आय एम चेकिंग मी म्हणतोय दोस पेपर्स आर बिंग चेकड बाय मी केले जातील स्पष्ट केले जात आहेत केले जातील नाही पेपर्स माझ्याकडून चेक करण्यात येत आहेत किंवा केले जात आहेत तशी रचना आहे मी पेपर्स चेक करत आहे पेपर्स येस इट इज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स पॅसिव्ह वॉइस हा अँड असून ॲज दोज पेपर्स दॅट असेसमेंट इज ओव्हर देन आय विल लेट यु नो युअर मार्क्स आय हॅव टेकन दॅट वर्क ऑन प्रायोरिटी बेसिस मे बी बाय टुमारो यु विल गेट टू नो युअर मार्क्स आर यू क्लिअर येस सर ओके आय थिंक दॅट आय शुड नॉट वेस्ट माय टाईम इन अटेंडन्स लेट एस टॉप हिअर फॉर नाव I'll take those absent numbers from other teachers. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay.